இந்த வீடியோவில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எப்படி அப்ரோச் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் எ ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் சைட் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிட் ஓகே பிரமிட் அப்படி மீன்ஸ் மேலே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே இது என்னது ஸ்கொயரு அதுக்கு மேலே என்னது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாலு விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பிளேன் ஓகே அடுத்து சென்டர் பிளேன் சென்டர் பிளேன் வந்து ரைட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் சைடு இந்த ரெண்டு கீ பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு என்னது பிக்சர் பிளேனு பிக்சர் பிளேனுக்கு மேலே பிஹைண்ட் கீழே என்னது இன் ஃப்ரண்ட் ஓகே இது முக்கியமான விஷயம் அடுத்து இந்த பிக்சர் பிளேனில் இருந்து இன் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிக்சர் பிளேனுக்கு ரைட்டாக லெஃப்டாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஓகே அப்போ என்னென்ன டேட்டா ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் சென்டர் பிளேன் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் சென்டர் பிளேனில் தான் யார் உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பிளேன் வரைஞ்சிருவேன் பிக்சர் பிளேனுக்கு மேலே நான் ஏதோ ஒரு டயக்ராமை வரைவேன் அதில் இருந்து சென்டர் பிளேன் ரைட்டாக லெஃப்டான்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ லெஃப்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சென்டர் பிளேன் இருக்கும் சென்டர் பிளேனில் ரெண்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்ஸ் அமைஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டு இன் ஃப்ரண்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது பிக்சர் பிளேனை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஃபிஃப்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் இன் ஃப்ரண்ட்டுனா பிபிக்கு கீழே வரைஞ்சாச்சு அடுத்து கிரவுண்ட் லைன் கிரவுண்ட் லைன் இது ரெண்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து கிரவுண்ட் லைன் எவ்வளோ லென்த் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எஸ்ஸும் இன்னொரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டும் மெர்ஜ் ஆகக்கூடாது ஓகே கிரவுண்ட் லைன் வரைஞ்சாச்சு கிரவுண்ட் லைனுக்கு மேலே அபோவ் ஃபிஃப்டி எம்எம் தேர் இஸ் அனதர் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் லிஸ் லொக்கேட்டட் ஓகே அது லொக்கேட்டட் இந்த ட்ரேஸை இங்கே எடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்ன பண்ணும் இந்த ட்ரேஸ்லேருந்து எல்லா பாயிண்ட்டும் இங்கே சேர்த்து விடணும் இந்த ட்ரேஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் சேர்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மிட் ஆஃப் த ஆக்சிஷன் கொடுத்தா நடு பாயிண்ட்லேருந்து சென்டர் பிளேனோட டிஸ்டன்ஸை எடுக்கணும் டூ த கார்னர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ 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 இந்த சர்க்கிளுக்கு மிட் ஆஃப் த ஆக்சிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே சென்டர் பிளேனை எடுத்து நான் ட்ரா பண்ணால் போதும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆனால் இஃப் த கொஷின் சேஸ் டூ த கார்னர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கணும் கார்னர்லேருந்து ஓகே இப்போ நம்ம சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது எப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சோம் எ ஸ்கொயர் ப்ரொமிட் ஆஃப் பேஸ் சைட் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் ஆன்டிடியூட் செவன்டி எம்எம் ஸ்டாண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் வெர்டிக்கல் வித் பேஸ் எஜஸ் பேரலல் டு அண்ட் டுவெண்ட்டி எம்எம் பிஹைண்ட் பிபி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து இந்த பிக்சர் பிளேனுக்கு மேலே பார்க்குற வியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூ பிக்சர் பிளேனுக்கு கீழே பார்க்குறது அதாவது ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு கீழே பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேயா இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேனாவை நான் இங்கேருந்து பார்த்தா இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த பேனாவை நான் டாப்லேருந்து பார்த்தா எனக்கு இந்த ரவுண்டு மட்டும் தெரியும் புரிஞ்சிக்க முடியுதா இதான் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனோட முக்கியமான கான்செப்ட் ஓகே இந்த பேனாவை நான் இப்படி இந்த இடத்துல நான் வந்து நேராக வந்து நான் பார்த்தேன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இதே அந்த பேனாவை நான் மேலேருந்து பார்த்தா எனக்கு சர்க்கிள் தெரியும் இந்த மேலேருந்து வரைகிறத அரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணணும் அதாவது டாப் வியூ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே ஓகே இப்போ இதோட ஃபார்மட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை வரைஞ்சிருந்தேன் ஓகே இது எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லலை பிபி பிளேன் பிபி பிளேன் வரைஞ்சாச்சு ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் ஆல்டிடியூடு செவன்ட்டி எம்எம் நான் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது தான் நான் ஹைட்டை கன்சிடர் பண்ணுவேன் நான் டாப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது நான் ஹைட்டை கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போ வந்து மேலே வந்து நான் டாப் வியூவில் எவ்வளோ அந்த பேஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணால் வரைஞ்சா போகணும் ஓகே பேஸு டுவெண்ட்டி எம்எம் பிஹைண்ட் பிபி இது ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அண்ட் வந்து சென்டர் பிளேன் இஸ் லொக்கேட்டட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சால்வின் கொடுத்தாங்க இப்போ படம் எப்படிங்கிறத நான் ரஃபாக வரைஞ்சி காமிச்சிடுறேன் பிக்சர் பிளேன் வரைஞ்சாச்சு இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ எம்எம் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்எம் எடுத்து ஒரு லைன் என்ன பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகே பிபிக்கு மேலே ஓகே மேலே பிஹைண்டு இது ஒரு ஃபார்மெட் மெத்தட் மாதிரி வச்சுக்கலாமே கீழே வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிப
below the PP plane in front of if the question itself says 20 mm behind PP so we have to measure from this to this or this to this yeng irundha naal eduthu varaina 20 mm varandha vachu ange irundha enna panikonga or line draw pannikonga indha method ah ella sum ninga proceed pannirala line draw pannona indha idhula square vandu draw pannunga square has equal sides okay ipo na top view la irundha indha square pyramid ah paathana enak square mattum dhan theriyum adha vandu inga na varanjaach okay rendavadhu edhu povan pathina center plane center plane right ah left ah nu paapen the same procedure ellathukume follow pannunga sure shot 20 marks okay சென்ட்ரல் பிளேன் இஸ் லொக்கேட்டட் ஃபார்ட்டி எம் டு த லெஃப்ட் ஓகே அப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட மிட் பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சி இங்கே இருந்து இங்கே எவ்வளோ எடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து அந்த லைன் தான் என்ன லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பிளேனோட லைன் ஓகே இது வரைக்கும் கொஸ்டின் எல்லாரும் தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே இஃப் த கொஸ்டின் சேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஸோ வி ஹாவ் டு மெஷர் மிட் பாயிண்ட் அண்ட் மெஷர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் which is 4.5 cm in scale and draw a straight line this line is called cp line okay in cp line we have to plot the two station points rendu station points illa ukara pogu one pp a base panni irukum rendu station points undu rendu ukara pogu one vandu pp a base panni irukum innonu vandu gp a place panni irukum pp abingiradhu picture plane vachu question la koduthirupanga innonu ground plane vachu question la koduthirupanga the two station points one is represented by means of which picture plane and another one is represented by using the ground plane with reference to ground plane okay okay ipo vandu pp plane varai pora inge irundhu inge evlo distance vanal irukalam inga na naal na eduthu na varaina enna plane gp plane gp plane varandhaachu adutha enadhu station point is 40 mm in front of pp pp a base panni oru station point kuduthirupanga nona idana pp line idana pp line inge irundhu enna pandran oru 40 mm ku first station point f இதோட லென்த் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எம்எம் த டூ ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்ஸ் மஸ்ட் லை இந்த சென்ட்ரல் பிளேன் அது நல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே வரைஞ்சாச்சு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி எம்எம் அபவ் த கிரவுண்ட் அனதர் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இது கிரவுண்டு பிளேனுக்கு அபவ் இது பிலோ அப்போ இங்கிருந்து இங்கே செவன்டி எம்எம் எடுத்து இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது எஸ் டேஸ் அனதர் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இது எவ்வளவு செவன்டி எம்எம் இந்த அனதர் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் ஓகே இது வரைக்கும் தெளிவாக புரியுதா ஹரிசாண்டல் லைன் ஓகே இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ணணும் நான் ட்ரா பண்ணணும் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ஹைட்டு ஓகே இதை நான் வந்து எப்படிங்கிறத நான் ப்ரொசீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் வித் எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன்ஸோட ஓகே இது மாதிரி இதான் நமக்கு ரஃப் டயக்ராம் வந்து வரும்போது இதை வச்சு நான் எக்ஸாக்டாக எப்படின்னு சொல்லி நான் மிஸ் பண்ணுறேன் வேறு எந்த டேட்டாவும் மிஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கேன் செவன்டி எம்எம் இந்த ஆல்டிடியூட் ஆஃப் த ஹைட் இந்த ஹைட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் செவன்டி எம்எம் அப்போ வந்து இங்கே இருந்து நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃப்ரண்ட் வியூவில் எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த இது வந்து ட்ரையாங்கிள் ப்ரிசம் சாரி ட்ரையாங்கிள் பிளமிட் வந்து இருக்குது டாப் வியூலேருந்து இந்த இதை பார்த்தோன்னா இதான் டாப் வியூ இங்கே வந்து வந்து உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் பிளமிட் இப்போ உட்காந்துருக்குன்னா டாப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லா இதுக்கும் என்ன தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தெரியும் இதே நான் ஃப்ரண்ட்லேருந்து இந்த பிரமிடை நான் பார்க்குறேன் பிரமிடு இங்கே படுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த போர்ஷன் மட்டும் தெரியும் இமேஜின் பண்ணிக்கிற முடியுதா எனக்கு எல்லாம் பேஸை பார்க்க முடியாது அப்போ கீழே எனக்கு எந்த டயக்ராம் வரப்போகுது ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் வரப்போகுது ஓகே எக்ஸாக்டாக ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் வரப்போகுது இது எப்படி நான் ட்ரா பண்ணுறேங்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கு எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நான் ட்ரா பண்ணி பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு லைன் வந்து வரைய போகிறேன் அந்த லைன் வந்து என் லைனு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு ஓகே ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு இந்த லைன் பிபி லைன் ஓகே அண்ட் ஃப்ரம் த பிபி லைன் இது பிஹைண்டு இது என்னது இன் ஃப்ரண்ட்டு இப்படி டேட்டாவை எழுதி வச்சு செஞ்சிங்கன்னா சம்ம சால்வ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி எம்எம் பிஹைண்ட் பி டுவெண்ட்டி எம்எம் பிஹைண்ட் ஓகே இதுலேருந்து இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எம் எடுத்தாச்சு டுவெண்ட்டி அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய போகலாம் இந்த லைனில் தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோட அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வரைய போகிறேன் விச் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் ஆல் த சைட்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் எடுத்தாச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் எடுத்தாச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் எடுத்தாச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஓகே ஸ்கொயர் விச் ஹேஸ் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஸோ இதுவும் இங்கேருந்து இங்கே டைமென்ஷன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி இங்கேருந்து இங்கே ஃபிஃப்டி இங்கேருந்து இங்கே ஃபிஃப்டி இங்கேருந்து இங்கே ஃபிஃப்டி இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட்
டூ த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்களா அப்போ அந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணணும் இடது கை பக்கம் வர்ற மாதிரி எடுக்கணும் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னென்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பிளேன் சென்டர் பிளேன் ஓகே சென்டர் பிளேன் சிபி இங்கேருந்து இங்கே இது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட லென்த்து ஃபிஃப்டி எல்லாமே ஃபிஃப்டி இந்த இதுலேருந்து லெஃப்டில் சென்டர் பிளேன் நான் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நான் நொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் நொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னா இது ஏ இது பி இது சி இது டி ஓகே இட் இஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஃபாலோ டு ஆல் த சம்ஸ் ஓகே நெவர் டவுட் அபவுட் திஸ் ஃபார்மெட் ஓகே இந்த ஃபார்மெட்டை வச்சு நீங்கள் எல்லாமே ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம் இப்போ அனதர் ஸ்டேஷன் சாரி ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி அப்போ ஃபார்ட்டி எம்எம் இங்கே நான் ட்ரா பண்ணி இந்த பாயிண்ட் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்னா சென்ட்ரல் பிளேன் இதானே சென்ட்ரல் பிளேனில் தான் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு இது இங்கிருந்து இங்கே எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எம்எம் ஓகே இது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே இருந்து மிட் பாயிண்ட் என்னது ஓ ஓ ஆல்சோ ஜாயின் டு தட் பாயிண்ட் அடுத்து டிலிருந்து இந்த பாயிண்ட்டு அடுத்து சியில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்டை ஃபுல்லாக பிபி லைனில் மென்ஷன் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாகிரும் அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணால் டி ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிபி லைன்லேயே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வேரியேஷன் கொடுக்கணும் இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து வருது இந்த மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் டிலேருந்து வருது அப்போ இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓலேருந்து வருது அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஓ ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கேருந்து வருது பிலேருந்து வருதா அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன பி ஒன் புரியுதா இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கேருந்து வருது சிலேருந்து வருதா சி ஒன் அப்போ எனக்கு அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸும் கிடச்சிச்சு அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸு நான் என்ன பண்ணியாச்சு பிளாட் பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் ஓகேயா ஓகே வரைக்கும் நான் வரைஞ்சாச்சு அடுத்து என்னது நான் கிரவுண்ட் பிளேன் வரையப்படுறேன் கிரவுண்ட் பிளேன் எங்கேனாலும் எடுத்து நான் வரையலாம் ஆனால் இந்த எஸ் தனியாக எஸ்ஸுக்கும் எஸ் டேஷுக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் கிரவுண்ட் பிளேன் கிரவுண்ட் பிளேன் இது என்னது ஜிபி அனதர் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் விச் இஸ் லொக்கேட்டட் செவன்டி எம்எம் அபவ் த கிரவுண்ட் பிளேன் இது அபவ் இது என்னது பிலோ ஓகேயா எவ்வளோ எம்எம் சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி எம்எம் இதில் இருந்து இது எவ்வளவு செவன்டி செவன்டிங்கிறது இந்த இடம் வருது இது என்னது எஸ் டேஷ் திஸ் லைன் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் ஓகே ஹரிசாண்டல் லைன் வி ஹாவ் டு ட்ரேஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே என்ன பண்ணணும் ட்ரேஸ் எடுத்து வரையணும் லைட் பென்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ ரெஃபரன்ஸ்காண்டி கொஞ்சம் டார்க்காக நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ இதை பேஸாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே பேஸ் என்ன இருந்ததோ அந்த பேஸ் அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் இந்த பேஸ் என்ன இருந்தது ஏபி அப்போ திஸ் பேஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏபி ஓகே ஏபி வரைஞ்சாச்சு அப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் என்னன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு பிரமிட் ஸோ பிரமிடோட ட்ரையாங்கிள் தான் நான் எங்கே வரைய போகிறேன் இந்த கீழே வரைய போகிறேன் ஓகே அப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இது என்னது ஓ இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கிடச்சிடும் இப்போ நான் ஸ்கொயர் பிரமிட மேலேருந்து பார்த்தா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் வித்து இது ஸ்லாண்டிங் ஏஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூணு ஸ்லைட் இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து பிரமிட் இருக்க மாதிரி இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட் வியூவில் வந்து பார்த்தேன்னா ஸ்கொயர் பிரமிட் இப்படி இருக்கு ஓகேயா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் எஸ் டேஷ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் எஸ்டாஷ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேயா எஸ்டாஷ்க்கு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு 
எஸ் டேஷ்க்கு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஹரிசாண்டல் லைன்ல இருந்து ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து அந்த பாயிண்ட்டை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எஜ்ஜை வச்சு ஷேப் பண்ணணும் ஷேப் பண்ணி அது வர்ற இடம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இருந்து பியோட லைனில் இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே தானே பி அந்த பியை வந்து பாயிண்ட்டை வந்து வச்சு கீழே வந்து கொண்டு வாங்க அந்த பாயிண்ட்டை வந்து பி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மேலே இருந்து அந்த லைனை அப்படி கீழே கொண்டு வரேன் ஓகே இப்போ மேலே இருந்து இந்த லைனை அப்படியே நான் கீழே கொண்டு வரேன் கீழே கொண்டு வந்து அது எந்த இடத்துல வெட்டுதோ அதை என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் சி ஒன் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஓ வந்து மேலே இருந்து அப்படி கீழே கொண்டு வரேன் அதை வெட்டுற இடம் ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஓ வந்து ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வந்து நான் ட்ரையாங்கிள் நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் சைடில் தள்ளி தான் அதை என்ன பண்ணும் காட்டும் அடுத்து ஏ ஒன் இருக்கா ஏ ஒன் அப்படி நான் கீழே கொண்டு வந்து வெட்ட வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்னாவது எனக்கு வெட்டுது அது என்னது ஏ இது என்னது சி ஓகே சி மேலேருந்து சியை கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல வெட்டுதோ அது பியிலேருந்து மேலே கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல வெட்டுதோ பி ஏலேருந்து மேலே கொண்டு வந்து வெட்டுறத இடம் இது ஓலேருந்து அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து வெட்டுற இடம் ஓ ஓ மட்டும் நான் எதுக்காண்டி இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்லேயே பிளேஸ் பண்ணுறேன் இது வரைஞ்சி முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து டி இருக்குது டி அப்படியே மேலே வந்து கீழே கொண்டு வர இந்த இடத்துல வெட்டுது டி இருக்குது மேலே இருக்குது இது என்னது டி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலு நம்ம கிடச்ச பாயிண்ட்ஸை அப்படி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாயின் பண்ணுறேன் இது டி இது இது சி இது டாட்டர் டாட்டர்லேருந்து நான் ட்ரா பண்ணிடுச்சு ஓகே அடுத்து இந்த ஓலேருந்து இந்த ஏவை மென்ஷன் பண்ணி இந்த ஓலேருந்து இந்த பியை மென்ஷன் பண்ணி இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைனலி வி காட்ட ஸ்கொயர் பிரமிட் ஸ்கொயர் பிரமிட் ஷேப் இதை நம்ம டாட்டர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது இந்த இடத்துல கரெக்டாக எஜ்ஜில் உட்காரும் ஓகே இந்த இடம் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகே நான் கலரில் கொஞ்சம் காட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபஸ்ட்டு நான் வரைஞ்ச ட்ரையாங்கிள் இது நான் ரெண்டாவது நான் வரைஞ்ச ட்ரையாங்கிள் திஸ் இஸ் ஹவு வி ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் இதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ட்ரா பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து பிஹைண்டில் இருக்குது சி அண்ட் டி அதுக்கு எங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஏக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது டி டேஷு பிக்கு மேலே என்ன இருக்குது சி டேஷ் கீழே நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அது ஏ டேஷ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதே மாதிரி விஷயத்தை தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் கைண்ட்லி திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இஃப் யூ லான் டு லைக் டு ஷேர்